আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ প্রিয় দর্শক আশা করি ভালো আছেন আজকে আপনাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা জানানোর জন্য হাজির হয়েছি স্বামী স্ত্রী যদি 12টি সুন্নত মেনে স্ত্রী সহবাস করে ইনশাআল্লাহ ওই স্বামী স্ত্রীর ভিতরে তাদের ভিতরে একটা সুসম্পর্ক তৈরি হবে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ মেনে সহবাস হবে প্রিয় দর্শক আসুন আমরা 12টি সুন্নতের কথা জেনে নেই যে নিয়মে স্ত্রী সহবাস করলে কখনো অসুস্থ হবে না রোগাক্রান্ত হবে না আসুন আমরা জেনে নেই প্রথম নাম্বার যে বিষয়টা আমি উল্লেখ করতে চাই সেটা হলো স্ত্রী নিচে থাকবে উপরে থাকবে স্বামী এই ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত হচ্ছে যে নারীদেরকে নিচে রাখা আল্লাহ পাক কোরআন শরীফে সূরা আরাফের 179 নম্বর আয়াতে বলেছেন পুরুষ নারীকে আবৃত করে রাখবে এর মানে হচ্ছে নারী নিচে থাকবে প্রিয় দর্শক ডাক্তারগণও বলেছেন নারীগণ যেন নিচে থাকে অন্যথায় সন্তানাদি হবে না বা যে বীর্যটা বের হয় সেটা পুরোপুরি না বের হলে পুরুষাঙ্গে পাথর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে দুই নাম্বার বিষয়টা আমরা জেনে নেই সহবাসের পূর্বে মিসওয়াক করে নিতে হয় মিসওয়াক করে নেওয়া সুন্নত কারণ মুখের দুর্গন্ধ হলে সহবাসের ফিল নষ্ট হয়ে যায় প্রিয় দর্শক তিন নাম্বার হচ্ছে সহবাসের পূর্বে ওযু করে নেওয়া এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের একটি সুন্নত প্রিয় দর্শক এরপরে চার নাম্বার বিষয়ে যা আমরা বলতে পারি সহবাসের দোয়া যদি আমরা সহবাসের দোয়া পড়ি তাহলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে সুসন্তান দান করবেন এবং শয়তান আমাদের কাছে কাছে আসতে পারবে না যদি সহবাসের সময় দোয়া না করা হয় সহবাসের ফলে আমাদের সাথে শয়তান এসে মিলিত হয় তখন যদি শয়তান ওই সময় সহবাস করে হিজরা সন্তান জন্ম নিতে পারে এই জন্য আমরা সহবাসের দোয়াটা পড়ে নিব সহবাসের দোয়াটা আমরা সবাই শিখে নেই প্রিয় দর্শক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরেকটি সুন্নত হচ্ছে সহবাসের পূর্বে সুগন্ধি লাগিয়ে নেওয়া অর্থাৎ আতর গোলাপ যা আছে এগুলো সুন্দর করে নিজের শরীরে লাগিয়ে নেওয়া এটা একটি সুন্নতি আমল কিবলামুখী না হওয়া কিবলামুখী হয়ে সহবাস করা এটা সুন্নতের খেলাফ প্রিয় দর্শক সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে সহবাস করা এটা সুন্নতের খেলাফ রাসুল সাল্লাম সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে সহবাস না করতে বলেছেন বীর্যপাত ঘটার পর পরে স্ত্রী থেকে নেমে যাওয়া চলবে না স্ত্রীর উপর কিছুক্ষণ আরও শুয়ে থাকতে হবে যেন আবার পুরোপুরি চাপ দিয়ে নয় তাতে স্ত্রী কষ্ট পেতে পারে যেন মাটিতে একটু চাপ দিয়ে রাখবেন নিচে একটু চাপ দিয়ে রাখবেন যেন স্ত্রীর গায়ের উপরে পুরোপুরি ভর না পড়ে তো এই জন্য আমরা বীর্যপাত হলে কিছু সময় স্ত্রীদের উপরে কিছু সময় শুয়ে থাকতে হবে এতে করে ভালোবাসার বন্ধন দৃঢ় হয় প্রিয় দর্শক যে বিষয়টা সুন্নতির খেলাপ এটা হচ্ছে পায়ুপথে সংগ্রাম করা অর্থাৎ পিছনে রাস্তা দিয়ে সংগ্রাম করা এটা নাজায়েজ বা এটা ইসলাম এটাকে সমর্থন করে না রাসুল্লাহ সাল্লামও এটাকে সমর্থন করেননি প্রিয় দর্শক নেশা জাতীয় দ্রব্য খেয়ে সহবাস করা এটা ঠিক নয় নেশা জাতীয় দ্রব্য অ্যাভয়েড করা উচিত এবং আরেকটা বিষয় যে জিনিসটা করা উচিত নয় এটা হচ্ছে কারো সামনে অন্য কোনো পশু বা প্রাণী মানুষের সামনে সহবাস করা যাবে না বাচ্চার যখন আড়াই বছর হয়ে যায় তখন থেকেই তার সামনে আপনি সহবাস করতে পারবেন না